Justiça foi preso numa abordagem da Polícia Federal. Olha aqui, Kaline, ó. Polícia Rodoviária Federal fez uma abordagem. Bota a mão na cabeça porque eu vou abordar e chegou Betinho no, re... no reboleixo. Vai, Betinho, vai, Betinho. Eita, rapaz, ó, PRR. Berlim, manhã de terça-feira, a gente aqui na central de polícia e a, uma equipe da PRF, Polícia Rodoviária Federal, estava realizando um patrulhamento na BR-230 e no quilômetro 11 acabou abordando um veículo, dirigindo este homem que está chorando bastante, inclusive aqui na central de flagrantes. A equipe está aqui, um dos policiais rodoviários federais está aqui na central de flagrantes, já apresentando ele aqui na delegacia. Ele estava preso, 35 anos, 37 anos era a pena dele, e aí houve uma progressão de pena, estava já em liberdade, só voltando para dormir, era na média? Voltando para dormir na média, e aí o que aconteceu? Ele não, ele não voltou mais para dormir, estava trabalhando, alternativo, com esse veículo que foi abordado hoje. Então, como é que foi essa situação? Você, quanto tempo, no início, você realizou um assalto, não foi isso? Foi um tempo atrás aí, eu fui, fui condenado por uma situação que eu fiz, mas passei sete anos preso, saí. Sete anos fechado. Sete anos fechado. Saí e estava cumprindo, mas só que não voltei para dormir porque aconteceu fatos que não dava para estar tá lá. Aí acabei foragindo. E quando foi hoje, fui abordado pela PRF. E Quanto tempo já que já, já tinha deixado de dormir lá? Já fazia mais de dois anos. Aí quando eu peguei e parei para um, dei parada para um passageiro, a PRF me abordou. E aí, se viu na situação, sem identificação? Sem documento, sem nada, e me trouxeram aqui para a delegacia. E esse deve... choro é o quê? Arrependimento por não ter voltado para dormir? É de não querer voltar para aquele lugar. Não quer retornar para lá, né? Onde é que você estava trabalhando? Como é que estava a situação? Eu estava trabalhando de alternativa. Sim. Situação delicada. Ele agora, ele que respondia há cerca de 37 anos. Ó, já de volta com o Betinho ali. No finalzinho a gente perdeu o contato com o Betinho Nascimento, mas deu para entender a essência do negócio aí, tá? Respondia por um crime, deixou de assinar, de comparecer lá, só que o processo continua lá. Né? Já te, talvez, talvez já tivesse até se posicionado, né, Júlio, no mercado de trabalho, mas ainda tinha lá. Se teve algum entrave, tem que ir. Se teve algum entrave na justiça, de ameaça, ó, oh, se eu voltar pra lá eu vou morrer, tem que ir através dos viés da justiça, com advogado, mostrar a causa, motivo, razão, mostrar o porquê, causa, porque a justiça pode demorar, mas não vai esquecer, né? É tanto que daqui a pouco tem um caso também lá do Vieira Diniz e do Dilmão, já já. Beijo pro Vieira, Diniz e pro Dilmão. Dilmão, beijo pra tudo na tela da televisão. Já, 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 já. É 11h51.